sa kapagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Network. Buntag Pinoy, adlaw ka nun na biyernes, adlaw sa ito ang balaang bata, Senyor Santonino, September 22, to 2023. Sama sa nadan, ang mga itod ka rin yung kini mga balita ang nahipos sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Ang mga ipakita ka rin yung kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal o nasyonal, huwag mukutusap kami pipila ka mga balita sa mong mga pamantalaan. Pag-iskut-iskut kami sa mga butang na may labot ang lungsod, ang mga basahon ng inyong mga text messages kaya parang ating atong tuluman nun, ang weather report, musunod karong taod-taod. Ako si Manny De Los Santos Rabacal, ang sama sa naandan, kaubarato at ang partner matagbuntag, kung si Hal Malu Wano Inukando Tabar. Kung si may buntag. May buntag, may buntag sa viewers. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Samtang nagpaabot sa ato ang uh, weather forecast. Ano yung tungura, atong dawaton, atong latest weather update. Because pag-asa magtan, Mambanji Talentino, may buntag. May buntag mga malog, may buntag sa tanan na itong magbaogmayan sa buntag, sir. Huwag natong lakas sa panahon sa loads, 24 ka mga takna. Sa Giapon, intertropical converging zone, kung ITC said, kasi itong karo dito sa Bagatan, Gabayan sa Luzon, dinis kapasya noong dito sa Giapon, sa Mindanao. Tunay mo si Sima itong forecast, ay Maropa, Bicol Region, kinitibok ang Visayas, o dito kinitibok ang sa Mindanao. Sa ating pangkaroon, kasagaran may pangkaroon kalangitan, inubanan sa mga katang kapagulan o panodaw kilat, kini-efekto ng intertropical converging zone. Sa mga sabang dapis at nung nasum sa ating may panahon, particular dito sa Luzon, inubanan sa mga higil may panganod sila, inubanan sa mga patak ng pagkaulan o panagsang panodaw kilat, kini-efekto sa localized thunderstorms. Dinis Palawan besides Mindanao at hangin, mahinay ng atos kasarangan ng paghurus ni kasabgatang kasadpan, Inubanan sa itong karagatan, malinaon nga itong kasarangan ang mga pagbalod. Gawas lamang sa panahon sa pagpanugdog. Padaban na suko sa temperatura ng ikas 26 degrees centigrado ng itong nas 29 degrees centigrado. Itong atong adlaw may subang ganyan alas 5.33 o buntag. Kanyang salap niya alas 5.31 krong hapon at itong dagat. Munas niya alas 9.17 na sunga punto 72 metros. Osmon Pagunas, unyang gabi, alas 6. Kini si Banji Tolentino, Mayong Buntag. Dagang salamat, Ma'am Banji. Alatong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, established national minimum wita sa Sunstar. Tulo na ang patay sa Sigig Uwan. Sa The Freeman, ipatay. Sa Philippine Daily Inquirer, government asked, why still no rice mug as urgent? Certified urgent. Ug sa tempo, AFP ay po sa itong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Ako asawa ni, Atikas Fernando. Nato una, sakit ang kalawas. Discover the beauty of the Philippines.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kung mugamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw nako akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kog lakaw kay kusog na kumo lakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mugamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagan kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Ma, wala na ay dita, ma. Palug, ma. Sorry, ma'am, nalate ko. Nagita pa mong gugog para internet sa kong anak, ma. Ay, wala na ay problema. Pag sinisibo. Sinisibo. And for the signal of your cable TV, so fast and spread the transmission to your home. Cine Cebu, Cine Cebu, Cine Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Television Network Incorporated offers fiber to the home, broadband internet, bundled with fiber to the home, cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa halog sa buong mayong buntag Pinoy o karon sa ato mga balita. Nagunas ito mga balita karong buntaga, Department of Public Works and Highways o Department of Transportation, ipatawag sa konseho sa Dagben sa Subo aron pagklaro kung kinsa ang nanag-iya sa skywalk na gitukod sa Osmania Boulevard na maigo sa BRT Project. Ang kasayuran, ihatod ni Sherisa May Uy. Ipatawag sa Cebu City Council ang Department of Public Works and Highways kung DPWH o Department of Transportation alang sa Osaka Executive Session. Kinisubay gihapon sa isyo sa ownership sa Duhaka Skywalk na gitukod diha sa Osmeña Boulevard na maigutungot sa pagbutang sa bus rapid transit. Matod ni Councilor Jerry Guardo nga sa ilang pagsusi, ilang nasayran nga wala'y proper turnover nga to sa buhatan ni Congressman Raul Dilmar ang maong proyekto hinungdan nga ilang ipaglantawan ang posibilidad ngayon yung over na lang ang proyekto na doon sa kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo. At uh, wala may proper turnover ngayon ito po. So, ang Dipadribulis, dipasalig sila nga by next week, together with their legal team sa ato ang city legal in coordination sa ilang city legal sa Dipadribulis for the proper turnover of the the, the product documents, the project, no, ang skywalk. Now, once we have that, then uh, the, the, the skywalk will now be torn over to the city as to the ownership of the skywalk. Una nang nasayran nga ang maong skywalk gipunduhan gikan sa buhatan ni kan ni kongresista Raul Dilmar o gitrabaho sa DPWH na ito pang 1993. Apan tungod sa kakuwang sa dokumento nga mapakita o gulay proper turnover buot sa DOTR o DPWH nga madesisyonan kini sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo sa laka nga buhaton na unya sa skywalk. So, kung dili sila ma-resolve then uh, I'm planning to to invite uh, these two agency in an executive uh, session during our council, before the council, para DPWS can present their side for the redevelop, redesign, and then uh, comment also from the DOTR. So from there, considering that the, the ownership of the skywalk will now be turned over to the city, so it will be now up to the council to decide as, as to the state of the skywalk, either for uh, a save on the structure or for the demolition of the structure. Ang sabi ni Guardo nga doon ay giduso nga bago nga design ang DPWH aron nga magpabilin ang skywalk kung gali mauyunan nga dili gubon ang skywalk. Sherry Zemayuy, CCTN News. 
Samtang pagpanindot pa sa mga bus terminal sa Subo, ipaubos ang itudlo ng bagong operations head ni Imi. Usa sa mga gisiguro mao ang pagbutang sa mga bagong air conditioning units sa waiting area. Ang kasayuran ni Hatod ni Gia Navarro. Itudlo ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang operations head sa South of North Bus Terminal sa probinsya sa Sugbo. Gitasa niya si Rodinita Esgana, ngamoy muatiman sa kinatibuk ang palibot sa mga terminal ng gipanag-iya sa Kapitolyo. Pipilanin ni Mau ang pagpaayo sa mga nagubambahin sa terminal, pagpamintal sa palibot o ang pagbutang og mga bagong air conditioning units ilabina sa waiting area. Samtang giwagtang una ang pagkolekta sa bayad o guhimuong libre ang paggamit sa mga pansayan sud sa terminal. May pasalig si Isgana nga tumano nila ang naimong mando sa gobernador bahin sa pagpanindot pa sa terminal sud sa gitaga ng panahon. More on kuan pa mi katong immediate nga kuan ni Gov is ang kaning during lounge katong i ang iyahang glass i one way and then ang katong repainting while wala pa mas ma-install ang mga aircons and then ang ato ang mga koan mga existing nga mga staff mo nag nag actually nagsugod na jud ang auto ang koan mga team nag initial na jud sila Gana sa pag-atiman sa terminal, mao silang Edwin Mixdon o Edward Lawas. Pinasubay kini sa mandong giluwata ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga tugang esgana o gipatuman kini diya dayon. Apil giapon sa pagsubay sa kahimtang sa terminal, mao ang general manager sa CSBT nga si Carmen Quijano. Alang niya, alang inoon kini sa pagpalambo pa mismo sa bus terminal o kahayuan na usab sa mga pasahero. My public apology to our dear governor. Gwendolyn Garcia. It's not the fault of the governor. It's my fault. Kay doon naman ko'y lapses. Ayaw ipahid nga to ni governor because all sources given by me, ang akong authority, only sometimes ma-out of balance ta, nga dit na lang ta magpakita niya. Gitahas sa Garcia ang mga opisyal sa terminal nga musumiter o consolidated report bahin sa nimong kalambungan sa terminal matag simana. Gia Navarro, CCTN News. Public hearing sa pag-increase sa renta sa mga stall sa Lapu-Lapu City Public Market ni Pahigayon. Mga vendors ni Hangyo nga inanayon ang pagpatuman ni Ini. Ang kasayuran ni Hatod ni Fatch Anthony Inso. Nihimog public hearing ang kagamanan sa syudad sa Lapu-Lapu labot sa pagpaus-paus sa abangan sa mga stall sa Lapu-Lapu City Public Market. Nasairan nga sa kasamtangan ang abang sa mga stall sa pampublikong Amerikano sa syudad na mukabat lang sa sakagatus na ito nasa 200 pesos kada buwan. Sa gisugyot nga usbaw sa abang, ang abang sa mga stalls mukabat na sa 75 pesos na ito nasa 200 pesos ang kada adlaw. Hinoon, gipasabot sa mayor nga sud sa 21 katuig. Kinipangon ng higayon nga ang syudad upatuman ng usbaw sa abang sa mga stalls sa merkado. Pag-usab ni Chan nga ang increase sa abang, mahibalik ra kini sa mga upunganon. Tungod kay gamiton kini alang sa mga nagkadaiya nga proyekto sa syudad, sama sa pagtukod o ga-imprastruktura, aron pagsulbad sa saliran sa trapiko o baha, hingon man pagpalambo sa healthcare system. mga vendors hinoon ang nihangyo sa mayor nga inanayon lang ang pagpatuman sa usbaw aron di sila malkansi sa ilang kita. Fatch Anthony Inso CC Tianus Siyudad sa Mandawe ni Pahigayo ng public consultation bahin sa single poll ordinance nga nagtinguhang mawagtang na ang mga nagbitay o nagkagubot nga kable. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. 
ni pahigayon kaganinang buntag og public consultation ang kagamhanan sa syudad sa Mandawi bahin sa planong isugyot nga single poll ordinance ang consultation gitambungan sa mga opisyales sa syudad barangay og representante sa mga telecommunication og electrical companies ang planong isugyot nga ordinansa nagtumong sa pagwagtang sa mga nagbitay og naggubot nga mga kable ubos sa proposed ordinance nga i-author ni Council Jimmy Lumapas ang chairman sa Committee on Transportation ang tanang utility companies kinahanglang mo gamit lang og usa ka poste gikan sa kasamtangang nagtapok nga mga poste ah, ang mahitabo ani eh, ang kana sa clustered poll ang mo retain ana is uh, generally ang beko gid kung naa sila diha nga poste na apil sila sa clustering ba pero if and when wala sila sa clustered like all telcos lang ang maritain ana nga poll is katong dominant utility poll katong meaning kinsa tong uh, poste ang pinakadaghan ang daghan og kliyente ana nga area nga nakakonekt so mo na siya i-retain then all the rest uh, tangtangon connect na lang sila ato gawas ni ini mas patasan usab ang mga poste gikan sa 16 feet nga do na sa 20 feet matod ni Rituya nga human sa consultation ang gisugyot nga ordinansa ipasa ni Council Jimmy Lumapas ngadto sa konseho aron ipaubos sa una hangtod sa ikatulong pagbasa si Mayor Jonas Cortez ni Ingon nga ipatuwan gilayon ang ordinansa human nga mapasara sa konseho ang mayor ni Ingon nga gusto gayud sa syudad ang underground cabling apan maglisod pa tungod nagkinahanglan og dako nga budget but unfortunately it entails a huge amount of uh, uh, amount for implementing such a project and precisely why that's um, we are doing something that is doable doable and um, the immediate solution of these uh, dangling wires spaghetti wires so and um, the reason why we're conducting a consultative is a win-win solution for, for the telcos and as well as the uh, city government of uh, Mandawi. Ang Mandawi nagpadayon og pahigayon og wire clearing og bundling operation sa nagkadaiyang kadalanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, patay ang usa ka babae human giingong naanod sa baha sa lungsod sa Compostela dungan sa kusog nga pagbundak sa uwan samtang namatay. Ang usa ka batan-ong lalaki sa lungsod sa Sugod human nadatugan usab kini sa punoan sa lubi. Ang kasayuran ni hatod ni Gia Navarro. Na-retrieve sa mga rescuers ang patayng lawa sa usa ka babae human giingong naanod sa kusog nga baha sa lungsod sa Compostela. Kini ang resulta sa way huno nga pag-uwan sa Sugbo, Merkules sa gabi. Positibong gila sa Compostela Police Station ang mong lawas nga si Flor de Lisa Capuno, 50 anyos o residente sa barangay Kanamugan sa Maong Lungsod. Nakadawat o galarma ang kapulisan kagabi bahin sa nag-utaw-utaw nga lawas sa babay sa sapa sa sitio sa Pak Barangay Poblasyon. Hangtod nga nagtinabangay ang mga rescuers gikan sa DRRMO o mga concerned citizens ang pag-recover sa lawas ni Kapuno. Nagpaday ni noon ang assessment sa Compostela DRRMO sa lugar nga nabahaan ingon man ang pag-atiman sa mga apektadong pamilya. Samtang nakalas ang kinaboy sa saka 16 anyos nga lalaki sa barangay Ampungol, Lungsod sa Sugod. Nadatugan sa nabaling nga punuan si Lubi, si Marvi Apor, residente o sab sa mong dapit. Sumapa sa investigasyon sa otoridad, gipugnan unta sa iyang apuhan nga mugawas tugod sa pagpanugdog o kilat dala sa pagpanguan kagahapon. Dason pa sa pamilya, nga doon ay pagpangilat sa unahan, mong nabali ang punuan sa Lubi o guay swerte na igo ang ulitaw. Daling gidala sa tambalanan ang maong lalaki apan gideklarar kining dead on arrival. Gian Navarro, CCTN News. Bawag ito mga balita ang nahipon sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager, Kapitan Dennis Tabari. Yung ito nakita sa Society 47 din sa CCTN, Channel 47. Dugang mga balita, ang pag-isgot-isgot luyo sa mga balita. Tungkol din yung kusipirming uwan-uwan, doon ay tulog ka mga kinabuhi, kung nakalas na matay, tulog at mga tao. Sa pagsig uwan din yung sugbo, na ito nang labay yung pipila ka mga adlaw, sa nagkadaiyag dapit din yung lalawigan. Takip sa namatay, mong usak ka lalaking minor di edad, na pisat ni siya, humanadatugan sa punuan sa lubi. Mga alas 7 sa gabi ni itong Merkores, September 20, sa sitio Tagaytay, Barangay, Ampungol, Lungsod, sa Sogod. Alas 9.30 sa Buntag, sa Huwebes, September 21, 
gitaho usab kinis kapulisan. Si James Marvy Brigoli Apor, 16 anos, nagpuno sa anapuyo sa lugar buntang na napalgan. Si Police Senior Master Sergeant uh, Jerome uh, Kimke sa so Sogod Police Station na hinabi sa Super Balita Cebu sa telepono ng kanayon ng biktima naglakaw agi taliwa sa kalubihan samtang kusugang uwan o hangin sa milabay gagabi apan kalit na nabali ang katunga sa punuan sa lubi tungkol sa kahuyang naninimuna sa dagang mga uh, ng gikit-kit na kinipagayo no? sa mga insekto. Nagpayong ang biktaman nitong higayong na tinguha ang awa makabanta, ay hinungdan, awa siya makabantay sa lang nabali ang lubi ang gunya na libat na datog kaniya. Sumaas kapulisan, napisat ang timuklawas biktima human madatugi. Nasirens kapulisan, nagibadlong ang biktima siyang ginikanan na dili magsigi gawas mula kao nga to silingan kung dauta ng panahon. Iparayag di Kemke na gabuk na kayo ang katunga sa punungan sa lubi yung tundan sa nga sa pagkusukuso sa angin na balik kinibidog yung naigo sa biktima. Naanod sa sabaha kons, uban siyahang payag uh, nga nalusno ang 50 anyos na babae sa barangay Kanamukan Lungsos Compostela dito sa mayanang bahay sa Sugbo at sa pagbunok sa awan alas 10.15 sa gabi ni Adong Miyarkoles. Ang biktima ilang si Flor Uh, Flor de Lisa Matiga Capuro, 50 anos, lumulupyo sa nasyong dapit. Siya na da sa bulog sa baha, kung nakita sa sityo sa pak barangay poblasyon Compostela, alas 10.18 uh, na sa gabi. Ang dapit na usak kilwitro, gikan sa iyang pinuyanan. Si Police Staff Sergeant Roland Alo, investigador kayo sa Compostela Police Station, na nainabi sa superbalita na kanyon, na ang duha ka mga lumulupyo sa barangay poblasyon na sila si AJ Marinduque, 19 anos, o si Christian Alferes, 19, mo'y una na nakakita sa babae nga naglutaw sa tubig. Ang duhan, ipaibaw sa ing silingan, bahay sila na nakita, o kita ho, kinis kapulisan ni Tubag, sa alarma, ang kapulisan uban sa mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa pagpangulo ni Dr. Roemay Alfonso Chua. Ang mga rescue rate, Ms. Weiss, pag-revive sa biktima apan pakyas o gindiklarar ni Kinesia na patay na. Ang iyang payag ko noon, Abdal Stubi, kapag misan ini, humaniya o uh, paibaw sa iyang isuon, kalabot sa basa, baha ni Balik, Kinesia, pagsuhos iyang payag ko ng kusok iyang bulong tubig, tubig na kanan ang yuta ang gitarukan sa haligid sa mong payag, ginundan, na nalus, nalus no kine, o dito na, uh, na anod sa sapa, o dito pa sa suod ang biktima. Matod ni Alo Kapinso sa kilomitro ang nanuran sa biktima kung saan pa siya nakiti. Huwag na usang matabang ang usang kajis anyos kabatang lalaki bisa na da sa ospital human malumos alas 4 sa hapon sa sapa sa samang adlaw sa sityo Kambuaya, Barangay, Kunalom, Lungsod sa Argao. Si Police Chief Master Sergeant Bienvenido Camil sa Argao Police Station ni ilas sa biktima nga si John Mark Kamahalan taga sityo Takliad, Barangay Kunalom. Suma ni Amil, ang bata ko, yung siyang lola, nga ni Tambong Skalihukan, nga bayanihan sugbusog sa sityo kamuaya, Barangay Kunalom, apan ang apuhan, wa makabantay ang bata ni Buwag kaniya, ni Kuyog siyang classmate, o mga silingan, nga bata nga ni Addo sa sapa, nga nangaligo, kaya pangita kini sa apuhan, o sa mga silingan, kung nakitaan kining naglutaw na sa sapa, nga wa na panimuot. Grabe ni Kons. Niya karun, murag sa weather report ko, murag doon na pa yung maabot ng mga kusugawan? Uh, maura gihapon. Katura gihapon. Nga naalay cloud clusters daghan. Kaya yeah, kagahapon, ito ako kusugawan. Uli-uli ko sa iyo, Risbay. Ngayon na lang, kaya wa. O niya, ari kita sa dugang mga balita. Kining ato ang kanunay ng isgutan, kining presyo sa Bugasumay. Bugasumay, gani pirmi itong Uh, istoryahan kay daghan mga mga unin yung bugas subay pero kami din yung subo mahimu ramay big mais ang mutkinis konsyal mahimu <laughs> mukha ang rasad <laughs> mukha ang rasad makaya ang tumong sa pagkabot sa 20 pesos kuno matag kilo kons nga presyos bugas pinagi kanang isaad ni Presidente Bungbo Marcos 
kung masubsidize sa mag, sa gobyerno ang mga retailer sa bugas patuloy opisyal sa Masagana Rice Industry Development Program kung DEA MRIDP sa Department of Agriculture kumanso sa ka or atul so sa ka press conference nga gipaigayon ni sa 16th National Rice Technology Forum sa Davao del Sur nito September 19 si Dr. Fisco Balabanan focal person on productivity enhancement ni pasabot Ang saad di Presidente Bongbong Marcos na 20 pesos matang kilo ang bugas matuman pinaagi sa subsidies gobyerno kung uh, kini mga subsidies ba himong maglakip sa tanang aspeto sa pagtikad o produksyon sa umay. Matod pa ng malabanan, palagay ko sa ngayon, kaya yan kung isubsidies sa gobyerno ang presyo sa bugas. Sino ang iyang ipasabot? Ang 20 pesos matang kilo na presyo nga gikatakda sa presidente gituyo alang niya tong dili makaabot sa pagpalit og bugas sa regular nga presyo sa merkado kaysa mahimong universal price point dabatayan suma sa sa regular nga pagmonitor sa Department of Agriculture sa Davao ang mga retailer kanun nagbaligya sa regular milled rice kantidad nga 37 pesos matag kilo ubos kayo samtang ilang milled o well milled rice kay ubos 43 pesos di hapon, ng 245-45 magiruntani. So pinagi sa ito ang mga modernong teknolohiya sama sa hybrid rice. Kung imong increase ang level of production per area, you reduce the cost per kilogram of palay, which ultimately results in lower production per kilogram of palay. Matod ni malabanan ang DA ng tinguha na makakabot ng 97.5% na sufficiency levels production sa umay in 2028. Nakaistorya ko kons ni uh, Atorne Arisgado. I think he is one of the uh, columnists siya sa, sa The Freeman niya kining uh, murag assistant secretary maintenance sa agriculture. Uh, kining uh, Miskot siya, may tukun din ni Jimo. Kaya doon naman ko ilagha mga tao nga mahadlok mo kao din ni Jimo. Genetically ato, modified. Oo. Oh, uh, genetically modified. Uh, uh, Diyan O. Oh. Mas tayo anyway, Jimo. Kining, niyon siya, kanang, kung saan ko doon nakaraot niya ng Jimo? Nga kanaday ko ng Jimo ko. So, no, gali, kaya mga, mga tip, kining maong seeds na mo ipang apod-apod dito sa mga mga pag-uuma, yung tanong ko nun yung mga anak, kana siya kung bisan o kusog ang tubig, no? Uh, kusog ang tubig sa ato pa doon ay baha, doon ay lulog, doon sa mga tapit. Musustiner ko nun eh. Kung... Uh, I think ang main question, and I remember writing a paper for one scientist who got my services because he was too scientific hmm. ba? So, ako nakatunan ato nga tayo, when you say GMO, ka ng mga genetically modified organisms, murag arig kay daugon sir whether it is ethical or not kay mura namang gud sa og gi yo sa mga kwas kinoo ah oh, murag ana ba gi mani obra ang mga um kanang mga basta ang everything niya na ay mga gipang mani obra gamit ang kanang high tech nga mga genetic engineering murag kung kumbaga na ing ang di na siya organic ba kay Hindi hmm. naman yun siya yung natural gikan si Yuta, kaya ilan na nasa lagi pang usap para siguro ma-increase ang productivity, yes, ang klase. Yes. So, kana siya? Well, well ako man siya, ang, ang mga Bible-based Christians, sabi yun siya nga, nasa Bible gini noon nga, dili okay, maayong like usbon <laughs> ang mga ginimo sa kaitas ano, hmm. you know, sa, sa Diyos. Muni, I, I think it's more on ethics rather than oh. makadaot bas lawas o dili. Tingali, no? Okay. Kung depende sir, kaya ang uban mo, ingon kung ang GMO, o oh, gi improve para ma ma, ma ma increase ang ilahang nutritional value then i guess yes kay gi ko naman mura gi dasok naman nga to ang nutrients yeah ang sulti ni attorney risgado is that firstly kini gmo kuno galing imo nang itanom dakok any og mahatag nga kabudahanan sa mga farmers tungod kay mo withstand kini og kanang daghan tubig mm. ug wa sa tubig kon sa ato pa murag magnihit ang tubig mo withstand gyapo ni siya Ugunya dili ni siya atakihon og insekto. Murag do na siya repellent sa uh, mga insects. Ugunya dali kini siya unya uh, in short 
Maayo ang production ini o minus ang labad sa o sa mga farmers kung ugaling ang GEO, GMO na mga bugas mo, mga humay mo ilahang gabiton. Ngunit siya, kung sa may kadlukan sa mga tao, kahit hindi may kauban na mo, kahit isgot mo gudmi ni Nikos katong, mm. katong ang kolumnis na ito mo, ito mo sa gabi. Ngunit kung sa may, ngunit kung sa, ah, ako di ko anak, mga, Mas may la ug ngano di man ato mix nga kanang 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 organic ug kanang kwan ug kanang gimo natural mm. ningon si katong si attorney nga ug imo nang i-mix luoy kayo ug organic kay adto man dito tanang mga insekto ug tulog kay inay nga takiho ning di man sila makatake di ning gimo adto man ba dugos organic tanang mao ra gihapon Yun siya, nga nung sa may kado ka rin nyo, nga ka nang atong gikaon ng ice cream, ka nang gikaon na ito dihang mga, mga na. cake, kumus <laughs> na GMO. Wa lang takay ba? Nahil lang ang term nga gagamit. That's right. So, muna nga, ug, uh, I don't know, I think even our government, murag, murag, uh, kuan kaos, no? murag, murag, nagpalayo sila ng ining isyo sa GMO. Di isla gusto ng muna yung gamitin. I think it's also because it's something na delika yung pamasabdan sa tanan. It's something new for the ears of others. So, mayroon sa ating nang ipasabot na lang na. Kunya, iskot naman ang rice. Diba, ang ginulahan yun doon na may mga nagpundok-pundok ng mga tao na mo-import. Kunya, musmagol. Kung ba, musmagol. Kung ba, mo-hord. Kung managot din yung mga bugas sumay. Pero kung ibang pagkutan on ang Philippine Competition Commission kung PCC, ang chairperson ng unwa may rice cartel, wai na kudular kung us kasamtangan presyo sa bukas na nasod, kalabot ng kipatuman ng executive or apan masiguro ang pagtuman o pagbugong sa pagtago o pagpaganansya o maayos sa mga retailers sa bukas sa presidente ng Marcos di mando sa PCC Department of Agriculture Department of Trade and Industry sa hiniusang responsibilidad sa pagmonitor sa presyo sa bugas. Ang tulog ka mga bukatan, upay kayo ng inspeksyon sa mga wet market, supermarket, bodega o mga pasilidad sa paghipos sa mga sa executive order. Well, anyway, kana iyan ang una-una, iyan ang sulti sa Philippine Competition Commission. Pat kita na sa'yo, anakan ng mga inyana. Lain na paghisgot sa biyana ko sa atamu break is Uh, pero di mo kong isagutan bugas sa mga icons. Ang mais, uh, naman siya mga GMO sa mga mais doon. Kanya, uh, nga nung di man, kay ang mga Tagalogod humay man, murang mauna ang 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 ang, ang, ang kanunay yung masintro sa diskusyon, mo gining rice. No? Wa, gili, in, uh, oh, na shortage sa corn, oh, ni mahal ang corn grits, oh, mauna. Kanya, kita din sa kabisayan, karaghanan ka na ito. Mukhaon man o mais. Huwag na humay, maayo, pero huwag pa na ito ay humay, mais. Huwag ang kanindot yun. Kaya huwag pa, labi na yun dito sa Mindanao, kanak yung mukhaon o mga itawag na ito, o kanak mga mga kamote, kanak mga apale, kanak mga ube, gabi, muna ila, o say ilang isinanduloy, ilang isagol sa bugas, muna ilang kanon. So, mauro na yung kalaki kaysa ka ng awag na yung sa uban na ayaw mo kaon o dagang bugas, ayaw mo kaon o dagang kanon, aroon man kadagin o tas bugas. Ano man yung anak man ang atuwa dili, ka ng atuwa ang tagaan o pamahagi ng atuwa mong kaigsunan na paralitang din ito pa kanon o dagang bugas, atong sutihan na kada, kuyaw na sa diabetes, kuyaw na yung so on and so forth. Ugun sa'yo mga dili ma yung ma-epekto na na sa health. Pero imupungan, nagigutom ng tao kung may maminaw niyo mo. Break sa dagons. Balik mo naman sa Pipilak Painumdom. Please stand by. Ako si Gumersendo Alforque Rivera, ako asawa ni Atikas Fernando. Dahil itong una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanang, nakaayos ang mabalatian. Barato na, ititibo pa. Koy Herbal Capsule! Discover the beauty of the Philippines. Philippine Airlines. 
the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniad to, nga wala pa kong magamit, ung ko'y sakit akong tuhod, i-glockdown e, ako, akong mga lutaha, no? Labi na, gikanta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa, di ha, no? Mag-glockdown rin yung ko. Mga batanon, nga mauahin na akong glockdown, kay pusog na akong glockdown, tungod sa paggamit na ko sa ko'y. So, ay mo gamit sa ko'y, kay nindot na ang resulta. Dagan tayong salamat sa ko'y. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule! sa loob sa buong maring buntag Pinoy. Masulbar na mila ko ng ownership nining uh, duha ka mga skywalks na susumay ng Boulevard Guns. Masulbar ko ng uh, sa city government, maimo na silang mo-decide on whether to demolish o i-redesign ba ang mount structure. Sa interview kagahapon, sa Cebu City Councilor Jerry Guardo, head sa Committee on Infrastructure ng Kanayon, Ngayon, Department of Public Works and Highways kung DPWH, may sumiter na ang mga dokumento na may angkon na sila mo'y responsable sa funding o construction sa duha ka mga skywalks. Doon kayo naman eh, may bawat. In their meeting, ang DPWH may uyon na magpreparar o mga dokumento na gikinahanglan alang sa turnover sa duha ka mga skywalks dito sa Cebu City Government. Kanya ito kung may dumili man sila. Once turned over, ang city mo decide na whether to follow DPWH na nagplano sa kapag-redesign sa skywalks or maminaw ba sa Cebu Bus Rapid Transit kung CBRT 
na idemolish yun ang maong structure. Ang GPWA, nagplano ng sumitero design na mag-complement sa existing na skywalk. Siya hinong nagkaroon na ila pang i-refer kini sa wisdom sa Department of Transportation. So ang DPWH, Cebu City District Engineer Ramon Revaneder, nagkaroon ng department, may rekomendar na i-forgo na kanyang demolition plan. Di na lang i-demolish, di na gubod. But instead, na i-redesign ang original structure. Magbe-best effort kami to convince them not to demolish kasi marami kin kaming i-recommendar na proposal for the redesign. Ang DPWH aspect to su submit on, expects to submit on Monday sa redesign na mag-consist of a covered duct that includes a uh, preliminary precaution to avoid any untoward accident that may happen in the skywalk. For demolition, ang CBRT manager, Engineer Norbin Imbong, sa iyong bahay na kanayon, ang skywalks na kinhang lang yung hindi mo rin tumod kay, uh, ang ilang center column was not placed in the middle, in the middle of the uh, dedicated lanes. Ni kaon siya, so sa kalain, so ang tendency na ang design malubag siya. That's one. Second, among i develop ang sidewalk. If you are going to look at the situation there, ang sidewalk gamay. He added, the sidewalk is placed on top of the vulnerable, uh, uh, on top of the station, which could be vulnerable to people who may lead to jump on the roof of the station. Ang engineer, butang usag emphasis ng BRT project, elevated development kini na mo puli sa service of Skywalk, which is a 30-year-old structure. Kuno galing ang City Council mo disider sa pag-indusar sa redesign proposal ng DPWH, asa ah, DPWH, si Imbong na kanayon na maka-affectar kini sa ilang timeline o maka-samut uh, maka o kadugay sa project. Kaya kung ang pag-ampo is ang DPWH will say yes sa demolition sa mga niyembong. So, the DPWA submit the design by Monday sa guardo na kanayon na maghimo sa ocular inspection uban sa taga DOTR aron i-evaluate ang probability. Bitaw, para ka na kukos. Mas maayaw nga i-redesign na na magpabili ng skyway di ha? Okay, magamit sabi ang gilbiha kung siya. Bitaw. Anyway, kung saan ay bago nga na kwan na barangay captain sa labangon ah ni uh, ang barangay labangon sa busiti na na bagong barangay captain mga a week ahead a few weeks ahead of the barangay election next month ang bagong barangay captain mo si Faustino Jun Mason mi police siya kang Victor Buendia na may resign at dong sang buwan Si Masong, who was officially sworn into office by Cebu City Mayor Mike Rama the other day, nagkanayon nga mo assume si suppose since early this month, according to Barangay. Ang Guadalupe Barangay Captain Michael Gakasan, na parinti sa abdiya ni Ning Masong, nagkanayon nga si Buendia wa mo attend sa last liga ng Barangay Board Meeting na itong Martes. Sa Buendia, sa usaka abubu interview, with the, the Freeman, na ganyan, na may file siya siya ang resignation, usa siya may file siya ang certificate of candidacy. Sa muragan niya po na siya, Kons. Muragan niya po siya, pero resign mo siya. Actually, I resigned out of the Lekadesa because my two councillors are running for barangay captain. Ah, muragan niya ay bato ka niya, ang duhan niya ka mga konsihal. Hindi nga nung Marcia, sa may delikadesa niya. Parang siguro ba siya yung edge? Kaya siya may kapitan. Ha? Siya man ang kapitan. Wala kaya niya. Ibig po kung sa may delikadesa. Arun lagi siguro dili yung noon nga nang namintaha siya kay siya incumbent. Ah, mga ba? Kung panalit ako, di pa yung kauban mo na gan, okay lang. Basin. Wala ka ba ang iba mag-isip sa nang sikap ba yan? And I can't support them. And they got angry with me. So, 
Dit is een deur zijn moerigijn. To level the playing field. I said, the Department of Interior and Local Government Supervisor Director, Dr. Nelly Aquino, me confirms the resignation of Buen Dia last month. Si Aquino na kanayon nga basi sa records, ang ilang office, karawat ang kupya ni Buen sa resignation of Buen Dia netong Agusto 31. Ang POO sa Cebu City may report kasi Buen Dia na resign to focus sa kandidaturas e ang anak na escape chairperson. Well, he is also running as councilman. Hindi na parang kay Captain yung ginaganan. Last term naman. Kung si Hal, eh. Murat last term na niya. Unya, kung panalit ang konsyel yung ginaganan, mukwalify na ng iyang kwan. Katumban of the third degree of consanguinity nga na ay na kay pariente sa gobyerno, hindi na ma-apply kay Nirezaim, as far as Captain. So now you know. Puros naman sa kandidato. So now you know. Kaya puros naman sa kandidato. Iba mag-isip lagi na si Kap lagi. Antigo di ay. Maabilidad. Antigo. Si Kim Kyle Buendia, na karun kong si Hal sa Labangon since mid-January 2022, kuman sa siya After one of the elected councilmen died, and he put it in his hat. Ang prima rasayon ng outgoing SQ chairman si Jansen Malapit na mas batal o libuen dia muda gan as SQ chairman this time versus two others ni Lirial Luis Alviar o di Jermin Bargamento. Malapit himself will be running as Barangay Kagawad under Ian Uzmenia's ticket. Ian Uzmenia? Oo. So, murag akong nasabtan, murag nagbubuwag na na sila. Ang bago na istalar ng Barangay Captain, si Masong on the other hand, will also be running in the same position that he's holding right now, laga pagkakapitan. Batok sa tulo kalain ng mga kandidato. Aside from Ian Uzmenia, going up against Masong, I don't know. I'm not familiar with Osmenia. I don't know. I'm not familiar with Osmenia. I'm not familiar with Osmenia. I'm not familiar with Osmenia. Jonel Saceda or Derek Yap. The Indians are running under Yap's ticket in the upcoming elections. That's it. 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 Ang Visayas Command, butabang na sa gubat sa baha. Saan may labuhatan ka? Gubat sa iyo. At gas ang tangki. Ang kadyon. Wala ang kuwa nun. Gubat sa iyo tinood. Sa roka baha ka. Muna, ang Visayas Command, mo reinforce sa gubat sa baha. Mo-deploy sila ang mga RB personnel of heavy equipment aroon sa pagpanlimpyo sa ato ang mga kasapaan. Puto Bria, po si Limpio ko. Kung sa tayo mong gusto ikaw sa ano? Kung sa tayo mo. Bisa't pag limpiohan mo tayo ng sapa, Gons, dili na makasapar sa tubig na mukha-mukha. Mukha. Mugua. So, kung sa mga gede ay, para ni mo ang maayo nilang buhaton. Ang maayong buhaton is imo ng pungan ng tubig na gikan sa taas na dili makaabot sa ubos. Kanya, ang katulig. Gabiyon, gabiyon. Oo, gabiyon. Patabangon niyo mo sila o ka ng Saan kung strap o gabiyon? Oo, maghimu gabiyon dams, maghimu sila diya o mga o mga water catchment. Muna diya, dili kay besa ko saan diri, ang limpyo na diri sa kadakko, o kadagkan sa bulog sa tubig ikan sa bukin. Dili na masapar doon sa mga kons, bisa paglimpyo ka lang. Kunya labi na o taong, kato ka doon na ibalik-balik na kulgon. Nga taong, kunya sugaton ang sa taog ng dagat ang hmm. ang tuwig uwan ah, ano na problema so ang task force gubat sa baha deputy commanders retired army colonel ah, army colonel din is army si Jeff Omandan Omandam yes. Jefferson Omandam ah, will be helping them in activities involving the resolution of the flooding problems in Cebu Si AFP Viscom Commander, Lt. Gen. Benedict Arevalo, may commit sa pag-deploy yung personnel ng ikan sa Philippine Army's 53rd Engineering Brigade at umutabang sa pagpanlimpyo. Ang Viscom's participation is part 
of an internal activity mission to conduct humanitarian assistance and disaster response according to Umandam. Okay. And the uh, 33rd Engineering Brigade is now conducting surveys in rivers systems after hitting the battleground. Battleground, you told me. Gubat Yud Spahat. Okay, Kuan Yud Paya. Ah? Gubat Yud Paya. Gubat Yud. Pildi Yung Kuntra. Yeah. Si, eh, Dugay na akong, mingaw na ko aling akong amiga, nga si, si, eh, City Health Officer, Kuan Daisy Villa. Oh, nga naman. Dugay na mo nakita? Wa, nagin may makita, sukad. Sukad na itong dito si, sa Kapita White Gold, ganyan to. Ah. At ito ba rin siyang kaon? Ito ko, kuyog ni. Okay, doon naman, no? Di haman sa, ano na? Health Center. O nga, magkuyog rin siya na ganyan to si Kuan, si Mrs. Ford. Hmm. O, o nga, bitaron siya ko, Mrs. Ford. Si Mrs. Ford, may nag-introduce na kuan niya. And that was during the first time niya nga nag-head siya niya si Tiro. Department, pulihan man siya, ilisdan man siya. Kung niya, karoon, nabalik naman. Una nga, ang City Health Department, Cebu City Health Department, ilang ibalik ang Integrated Health Consulta Caravan, IHKC. Aroon nga ang mga pobre na taga-barangay, mga taga ng libre ng medical consultation ng uban ng health services from the city government. Ang city government may relaunch sa caravan of health services kagahapon sa barangay Kresang Anpardo, Bulacao, ug Inayawan, kuman sa pagkundang ini tungod sa COVID-19 pandemic. Suma sa City Public Information Office, ang IHKC, o sa regular program sa Cebu City Health Department para hunong naging na itong pandemic. Ang program will be brought to the rest of the 80 barangays sa Siyudad po Indigent Presidents, especially those under the four Ps, to avail of health services for free. Dr. Deis Romualdez, eh, Romualdez, Deis Sevilla, kanon Romualdez mo eh. Ay, artista mo rin, Deis Romualdez mo. City Health Officer na ganayon ng IHKC offers free mental health services, consultations for payments with hypertension and diabetes, family planning services, dental services, laboratory services for tuberculosis patients and bloodletting among others. Okay. Kabahin ko is kang Mayor Ramos call to make public alive by bringing their medical services directly to the people. Kunya, ang gihuwat sa mga senior citizens, Mayor Mike, ang ayuda sa financial assistance sa senior citizens. Kung sa man, mahatag ba kuno na doon na may eleksyon, sumapani mo na di na... Kaya na maayong pugnan. Di ba ila pa man itong gikuan, gikonsulta? Oo, wad ito ko rin sa Manila, pag istorya sa taga-kumilek. Kaya ko lang pag-iad mo, at doon. Mura doon naman diri, mura ang kumilek ka Cebu City Officer, mura isgot naman itong hindi, di ba na cover? Di ba na cover? Di ba na cover? Di ba na cover? Nga saban, kanang padayon ng gunikon, so ongoing, na pinan na gunakat po, yung nagdagan. Hinaot pa. Daghan ng tao ka nagpaabot. Hasta ako. <laughs> Kaya napusan ko. Si Presidente Bongo Marcos bisertify sa Osaka balaun nun nga mo, mo silot sa mga agricultural economic sabotage as urgent which expedites the pa bill's, passage, uh, bill's passage in the Senate. Kaya yung certified urgent mas madali kini ang pagparusot nini. Ang Senate Bill No. 2432 nag, uh, ngayon, nga repeal ang Republic Act 10845, also known as Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Si Senator Cynthia Villar, nga may chairman sa Committee on Agriculture, Food and Agricult Agrarian Reform, mi saway nini existing law as failure tungkol sa Bureau of Customs recording zero convictions over seven years. So, ang bill defines economic sabotage as an activity that disrupts the economic the economy by creating artificial shortage, promoting excessive importation, manipulating price and supply, evading payment or underpayment of tariffs and customs duties, threatening local production and food security, gaining excessive profits by exploiting situations, creating scarcity and entering into agreements that defeat fair competition to the prejudice of the public. 
ni gano uh, kaning gaining excessive profits imong una nga kon nga 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 economic sabotage dekha na mga preso ani ubo uh, mga preso pero mo sig giha tulak ko kulo mo mo bitaw tong gipangutana sa front page nga kanang nga logid ko nang wagi ko nang ipangkiha mga friends oh no na dara unsa man ang tubag tubagan <laughs> Tubagin nyo yan. <laughs> propose sa propose nga balaod, those who commit law, uh, 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 those who commit smuggling, hoarding, profiteering, who face life life imprisonment, and a fine thrice the value of agriculture and fishery products involved. Nindut po kung kayong balaod ko siya. Sus kadag ka mga balaod na rin. Huwag ipatuman lang. Huwag na'y... 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 Huwag Paper tiger. Oh, paper tiger, get good. My last thing, pa ako ni pun. Government officials and employees found to be accomplices in the commission of the crime will be permanently disqualified from holding public office and will forfeit employment-related monetary benefits. Kini kanin do matuman ng ni ni no? Di naka ma forfeited naka to from holding. Public office, bisa buat janitor kasa ambil no, dia nak pergi dia nyokus tu kolektor kan. And bill also aims to create the anti agriculture economic sabotage council, which will formulate a national plan to address economic sabotage crimes. The council will be chaired by the president or his designated personal representative. Okay, berarti pernah kan? Tapi pada ngan tenggi anda meta tay doa dengan yang pulung kini buhi. Mahal Katoliko, na puno sa daghang sugilanon sa kinabuhi sa mga santos na gisip ng mga martir. Silang yatagan ang dakong pasilumog. Tungod silang pagtahan silang kinabuhi. Alam silang hukpan na patuloy. Ang usa ka binuha, nganda mo hatag sa kinabuhi. Tungod siyang pagto, gisip mo sa kamartir. Si San Esteban mo ang gisip ng unang Christian martyr. Sa mga buhat 7.59.60, atong nabasa ang iyang sugilanon. Kung samtang dibato nila si Esteban, nagampo siya sa gino. Nga nagino, gino ang Isos. Gawata ang akong Espiritu. Kung niya may luhod siya, huwag may singgit pagpusog. Kino, ayaw sila pakasadaan silang gibuhan. Tapos niya isulti ni ni na matay siya. Kung sa kabalaan ng mga buhat, kung imong gidawat ang kamatayon, na doon ay makatarungan ng mga bukti. Apan mas labing balaan ang kamatayon ni Jesus. Tinas ako sa alam sa kaluwasan na tutanan. Huwag na itabukin eh, gumikan sa dakong gugma sa mahal sa katawan. Kaysa Juan 3.16, naging hongan. Kaya gay hugma pag-ayaw sa Diyos ang kalimutan. Huwag tumod yun eh, ihatag niya ang iyong mugtong anak. Pero nang tanahan nga utuog ka niya, dili mamatay kung dili makamatulog o kinabuhin tayo. Kaya nga itong pagtuog ka ni Jesus, makahatag man ka na ito o kinabuhin tayo. Nahan! Dili ang ngayon kahadlukan ang kamatayo din eh sa kalibutan. May isuon, mo kinyang pulong na naghatag o kiya sa atong kinagawin. Mag-ampo kita. Lang ito mamahan, pagkabalaan nun sa imong na imong alang kanama. Bisan sa amung pagkamakasasala, giluwas mo kami. Wala ay magkahimun ni imong dalay mo na buhat, gawas ka ni mo lamang. Busa, Kinoong Isus, kami na pasalamatong kayo kanimo kay ang imong kamatayon mo ay naghatag ka namong kagawasan. Amen. Samang-samang sa ang Espiritu Santo. Ay pulong mo ang iwag sa galang ko. Pulong 
kinabuhi ni Tatay Dodong ng Chuamoy nagtapos sa Tungtol Manon. Dagang salamat sa Koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much. Archbishop Jose Palma. Nanay Diana ng Tatay Dodong ng Chua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat at mga kaubanan sa TOC. Sir Robert, Miss Inday, Sir Anton, Miss Joe Ann, sa newsroom, Sir Michael, Sir Adel, Sir Raymond, Sir Bruce. Huwag din sa studio si Ferdy o si Derek Jenny. Ako si Malu Inokanda Tabar. Ako sa Osmani de Los Santos Rabacal. Hangtod sa lunes puhon. God bless. Bye. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Sabu Catholic Television Network. Network.